നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി എം എഫ് എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ എന്താണ് അയാളുടെ വേരിയൻസ് എന്താണ് എം ജി എഫ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് കാര്യം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നീ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളും അയാളുടെ പി എം എഫോ പി ഡി എഫോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ മീൻ വേരിയൻസ് എം ജി എഫ് ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീനാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളുടെ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളാണ് നമുക്കറിയാം അയാളുടെ മീൻ ഇസ് സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് മീൻ ഇസ് സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് എൻ സി എക്സ് പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു എൻ റേഞ്ച് അതാണ് അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിനെ ഞാൻ സീറോ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് എൻ സി എക്സ് പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ സീറോ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു ഈ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഈ ടേം ഓൾറെഡി എന്തായി മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഞാൻ സമ്മേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് വൺ എന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി കാരണം സീറോ കൊടുത്താൽ സമ്മേഷൻ ഈ ആ ടേം സീറോ ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എന്ന സമ്മേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു എൻ സി എക്സ് പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ എൻ സി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഞാൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫാക്ടോറിയൽ എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പം എൻ സി എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ സി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർക്കണേ ഇത് തിരിച്ചും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അയാൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ സി എക്സ് എന്ന് എഴുതും അപ്പം എൻ ഇവിടുത്തെ ഇയാളുടെ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ പിന്നെ അവരുടെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻ സി എക്സിനെ എഴുതുക അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പിന്നെ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട് അല്ലേ വട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ടേംസ് പോയിട്ട് എന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് വൺ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എക്സ് അതായത് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ എക്സ് വരെയുള്ള ടേമുകളെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മുതൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള ടേമുകൾ ഈ പോർഷൻ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ അപ്പം എക്സ് ഫാക്ടോറിയലിനെ എനിക്ക് ഒരു പടി താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്
അതായത് ഏതൊരു നമ്പറിന് ഫാക്ടോറിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഫാക്ടോറിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ ടേംസിലാണ് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഞാൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഞാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് This is equal to. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് എന്തായി ഈ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി നമ്മളിതിനെ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന എക്സിനെയൊക്കെ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആക്കാൻ പോകണം അതേമാതിരി എന്നിനെയും ഞാൻ ഒരു പടി താഴ്ത്തിയിട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പോകണം അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഓക്കെ എൻ ഫാക്ടോറിയലിനെ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഫാക്ടോറിയലിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എൻ ഫാക്ടോറിയലിനെ ഞാൻ എന്താ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ എഴുതി ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അമ്മാതിരി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വന്നില്ലേ ഏ അപ്പോൾ അതിന് മാച്ച് ആവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പി റേസ് ടു എക്സിനെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് എഴുതാ എഴുതാൻ പോവാണ് പി ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ആണോ അതായത് നോക്കൂ പി ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് രണ്ട് ടേമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് വന്നാൽ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് എഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ആക്ച്വലി പി റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് പി റേസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിയുടെ പവറും ഞാൻ പി റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എക്സിന് എക്സ് ഫാക്ടോറിയലായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ മുകളിൽ ഞാൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയത് ഒരു പി റേസ് ടു എക്സിന് പി ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്നും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള എന്നിനെയും ഇവിടെയുള്ള പിനെയും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് സമ്മേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം ബാക്കി എക്സ് ഇല്ലാത്ത ടേമുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും എക്സ് ഇല്ല പക്ഷേ എന്നാലും അയാളെ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അതെന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിനെയും പിനെയും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഇവിടെ എന്താ വന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ബാക്കിയുണ്ട് താഴെ x മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ പിന്നെ പി പോയല്ലേ ഇവിടെ ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ പി റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ക്യൂവിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ക്യൂ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ടേം നോക്കാം ഈ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ ടേം അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫാക്ടോറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ ആരെ ഫാക്ടോറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ
ഇവിടെ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതാണ് ഇവിടെ എൻ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെയുള്ള ആളുടെ ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഇവരുടെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയാണ് എന്നിൻ്റെയും എക്സിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി അതും തന്നെയായിരിക്കും എൻ മൈനസ് എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എഗെയിൻ ഒരു ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പി റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ടേമിനെ എഴുതിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി നമ്മൾ ഈ പൊസിഷനിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഇൻ ടു ഞാൻ ഇയാൾക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പോകണം ഇയാൾക്ക് ഞാൻ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് ഞാൻ വണ്ണാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് ടു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എക്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം എന്താകും ദിസ് ഇസ് എൻ മൈനസ് വൺ സി എക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ സി സീറോ പി റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അല്ലേ പ്ലസ് എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ സി വൺ പി റേസ് ടു വൺ ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടേം പോകാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് എക്സിന് എൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ സി എൻ മൈനസ് വൺ പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ പി റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ മൈനസ് വൺ ക്യു റേസ് ടു വൺ ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ Q പ്ലസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എന്താണ് Q പ്ലസ് പി എന്ന് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എൻ പി ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് അവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു Q പ്ലസ് പി യുടെ എക്സ്പാൻഡ് അപ്പോൾ ക്യൂ പ്ലസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്തായിരുന്നു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ സി വൺ ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പി പ്ലസ് എൻ സി ടു ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു പി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ടേം പി റേസ് ടു എൻ വരും ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം വന്നാൽ നമുക്ക് അയാൾ എന്ത് എഴുതായിരുന്നു ക്യു പ്ലസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എഴുതായിരുന്നു അതേപോലെയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ സി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ സി സീറോ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഇൻ ടു ഇത് വൺ ആണ് പി റേസ് ടു സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് മുതലാണ് തുടങ്ങുക ടേംസ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ സി വൺ ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു പി വൺ അങ്ങനെ ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ മുതൽ ടേമുകൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയി പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയ ടേമുകൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൈനോമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇതെന്താ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്യൂ പ്ലസ് പി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആയി അല്ലേ അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫോർ വട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യൂ പ്ലസ് പി നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യൂവും പിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ആഡ് ചെയ്ത വൺ ആ വരും അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എൻ പി ഇൻ ടു വൺ അല്ലേ That is NP. That is the binomial distribution day mean. Mean of a binomial distribution. Expectation of X is N into P. And the two parameters are N and P. That is the product of binomial distribution day mean. Okay. Thank you.